Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Thelar in the mama karikramaniki swagatam, suswagatam. So, nain mimalni namin chale. Yela namin chale. Date yep taipo di yada. So, date in tai rozu Monday, November. Pantomidi Tarwato Chedi Iraway. Okay, so November Iraway Rendwella Iraway Modu Monday Rose. Okay, in the cutting came proofs call. So this is absolute live show. And after a long time, one week Rale Kapayano Karanalu Rakrakal Gonte, Chala good news Chapal Miko. Good news, I'm going to tell you about it. That's it. Okay. Yeah. So, what do you think about the bell? Are you in the office? Okay. Are you in the office? Are you in the office? And in the morning, you can check a coffee or a chai and a fresh air. Are you in the office? Are you in the office? Are you in the office? Okay, and like office nundi inti kocche wala under ki good evening. Yenne kala vela prathukar rakrakal vagdhanalo. Intlo guda rakrakal vagdhanalo. Yar gantla ki itte parsi thulo na intlo onde da. Ee, ante husband political leader ite. Mare, mar marriage day sandar banga. Niko. Yedu wara le nagel cai istan je pesi, pramana je istu unna nu. Alagi man intlo ke color TV, fridge, dah je si mi amulya mana tu tu vote nak ayal sindga manu je skort nan. Ini onde, ente, ini illa onde. Oh illa. Okay, so this is a lot of work. It's a lot of work. First, it's a lot of work. It's a lot of work. It's a lot of work. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Okay, so this is a lot of work. Now, I'm going to go to Bharya, Bhartha, Chakkagal, Papa. Anda mana jiwitam, nih cahal talent kita, martel cahal bag martel artan kita, mari nenu election slo poti je seda, change, kan double matro kerjus bete di cuitan ni, double kerjus bete kunda mana kote beris tare, mira evan aja ni nak saman do leh, miru okka paisa evar kan aichin atur lag dilwa le, champa istan mau bala. Sare sare, anje pesi ina prachara anje sedo antai pendi elections results oce sai, oce intro ata mood otlu wade ena ku, intla godawa, ya ande, oka votu nadi, oka votu midi, ni mood ote berde. Agu atla start ay potaya matam. ओके एंड अलग है ये रोज़ चपकाने में कि बंधन पिस्सा दे प्रताप दो प्रपंच टॉयलेट डे नैनो तरचू फोन लो मार्ट लड़तुन टानो फ्रेंड्स वाला तो टेबल तोड़े ये अंटे नैन मार्ट लड़े ओ का ईरवाई मंदी तो मार्ट लड़ते Atlas tu kalau idar dengan na a flash water sama nasi sunter. Adi ini ini wudhu ini wudhu. Ha, cepat ramai sih pura. Anak pura yang nak water sama nasi cikak lese. Adi cahaya betega orang tadi. Ila ni rendu mur salu na sholo gula jeri. Nenu vini vina natto na nu preksi kalu gula vini vina natto. Okay, I don't want to talk about that. I'm going to talk about that. I'm going to talk about that. 
ओके यस मरी इरोज़ पुटिन डोज़ जब कुटने टपटे शिवानी कर की many 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 more happy returns of the day shivani garu etuvante puttin rolu meer enno marenno jarpu kovalu ani cheppesi mana telugu nri radio yajamanyam tarapu nundi mama mahesh tarapu nundi and all mamas and mommies andar tarapu nundi happy birthday to you yes ikka ekkada chusina kuda morning leva gaane gulabi la janda lamma gulabi la janda abba tarvata vere paata తర్వాత వేరే పాట పొద్దుగాల పొద్దుగాల లేవా కానీ ఏంట్రా ఇది అసలు ఎక్కడున్నావు రో మనం అప్పటికే టైం చేస్తే ఆఫీస్ టైం దగ్గర పెడుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి కోలాహలం అనమాట ఏ ఊళ్ళో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడు చక్కగా ఎన్నికలలో కూకట్పల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి మీ ఓటు ఎవరికి వేయాలనుకుంటున్నారు మాధవరం కృష్ణారావు అయితే ఒకటి నొక్కండి బండి రమేష్ అయితే రెండు నొక్కండి ప్రేమ్ కుమార్ అయితే మూడు నొక్కండి ధన్యవాదాలు నాకు నీ పీక నొక్కాలనుందే పోయి పోయి నాకేనా ఇగో ఇదే నేను ఏదో కొత్త కాలు వచ్చింది కొత్త కాలు వచ్చింది అని చెప్పేసి లిఫ్ట్ చేసే వరకు ఇది మ్యాట్ ఇలాంటి రోజు ఒక ఏడు ఎనిమిది వచ్చేస్తున్నాయి ఓకే ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేస్తున్న మామా మహేష్కి అయితే ఒకటి నొక్కండి పద్మారావు నగర్ నుండి పోటీ చేస్తున్న మామా మహేష్ గారికి అయితే రెండు నొక్కండి వరంగల్ నుండి పోటీ చేస్తున్న రేడియో గుర్తుపై పోటీ చేస్తున్న మామా మహేష్కి అయితే మూడు నొక్కండి మరల వినుటకు తొమ్మిది నొక్కండి మీకు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు మీకు అందకుంటే వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే గొంతు నొక్కండి ఫోన్లు వస్తున్నాయా నీకు అవునా నేను అరే వరుసగా రెండు సార్లు కాలొచ్చింది ఏంది ఆయిల్లి అని చెప్పి చూసే వరకు ప్రచార జోరు హోరు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఓటు నొక్కు అంటే నువ్వు పీక నొక్కుతావా అదే ఇప్పుడు మన రేడియోకి సడన్ గా ఇటువంటి కాల్స్ వస్తాయి ఎట్లా పీక నొక్క అంటే ఏ పీక అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏ గా పీక కాదు ఇప్పుడు మన బర్ర లెక్క ఉందా బర్ర లెక్క గుర్తు ఓకే సో ఎలా ఉంది ప్రచారం ఎలా జరుగుతుంది మన దగ్గర ఈ రెండు ఊపుతా ఉన్నాయి టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ బీజేపీ రాదులేయడం అక్కడ రాదు అవునా ఎక్కడ మీది యాదాద్రి జిల్లా అడగూరు మండలం యాదాద్రి ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఎమ్మెల్యే ఎవరండి ఎవరు మా అక్క మరి నీ అక్క అనకు మీ అక్క మీ అక్క అని సంబోధించాలి నీ అక్క అని చెప్పేసి అంట రానా మా అక్క గారు అండ్ మా బావ గారు యాదగిరి గుట్టాలా అరే ఆలే నియోజకవర్గం ఎవరనుకుంటున్నావే మరి గెలిపిస్తావా గెలిపిచ్చుడు గెలిపిచ్చుడేనా సరేగా మన గవర్నీ ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు బాలల హక్కులను మనం కాల్ రాయకూడదు వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు మనము వాళ్ళని బలి చేయకూడదు అనమాట ఈరోజు ప్రపంచ బాలల హక్కుల దినోత్సవం ఈనాటి బాలలు రేపటి పౌరులు కదా నేటి బాలలే రేపటి ఏంటిది రేపటి పౌరులు ఓకే పౌరులు అంటే ఏంటి చిన్నోళ్ళు పోయి పెద్దగా అయితే పౌరులు అంటారు ఏమో సార్ నాకు అంత గణం తెలుసా సార్ అంటుంటే వినే ఒకటే అదే పౌరులు అంటే ఎవరు నీకు పావురాలు అంటే తెలుసా పావురాలు అంటే తెలుసు తెలుసా మరి పౌరులు అంటే చిన్నోళ్ళు పోయి పెద్దలు అవుతారు 
అవును ఈ ఈ రోజు ఉన్న వాళ్ళు రేపటికి డెఫినెట్గా పెద్దోళ్ళు అవుతారు కదా ఏమున్నది ఇందులో ఎప్పుడు ఇలానే ఉండలేం కదా నన్ను ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్లకు వెళ్తాయి కదా అరే మహేష్ ఎంత పెద్ద నువ్వేనేవేంద్రా అంటే చిన్నగానే ఉంటావా మనం ఓకే సో బాలల హక్కులని కొన్ని ఉంటాయి ఈ బాలల హక్కులను మనం కాలరాయకూడదు అంటే వాళ్ళని చక్కగా చదివించాలి ఈ బడికి పంప్ మనం బడికి పంపించాలి పనికి పంపించకూడదు ఇప్పుడు అట్లా సట్టనిత్యం నేరం కదా పద్నాలుగేండ్లు పిల్లలు ఏదన్నా ఫండ్లు పెట్టుకుంటే చట్టనిత్య చట్టరీత్య చాలా అంటే చాలా నేరము ఒకప్పుడు ఈ భూస్వాముల వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు సేటో పటేలా ఒక పదివేలు కావాలి పటేలా కష్టంగా ఉంది ఎందుకురా పదివేలు అంటే పటేలా ఇంట్లో మా బిడ్డ డెలివరీకి వచ్చింది పటేలా డబ్బులు లేవు సరే పదివేలు ఇస్తా మరి ఇప్పుడు నీ కొడుకు ఏం చేస్తుండ్రా కొడుకు స్కూల్కి పోతుండా స్కూల్ చదివితే ఏం వస్తుంది రా నాకు అర్థం కాదు ఏం లేదు రే పంచులు బావి దగ్గరికి పని పంపు అని చెప్పేసి పాపం ఆ పిల్లోడి జీవితం అక్కడితో ఆగిపోతుంది వాడు బర్రెలు కాచుకుంటానో గొర్రెలు కాచుకుంటానో మేకలు కాచుకుంటానో కదా యాభై ఏండ్ల కింద ఇదే సమస్య జరిగింది మీకా నాకు జరిగింది నాకన్నా నేను కూడా అట్లా ఇలాక జీతం కూడా ఉంచుండి మా నాన్న అది అటువంటిది ఆ సో బాలల హక్కులను మనం కాలు రాయకూడదు అవునండి అప్పుడు ఐదు వేలకు పదివేలకు సంవత్సరం మొత్తం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది సార్ అప్పుడు ఒక మూడు గుంచాలని ఇచ్చేది జొన్నలని ఇచ్చేది వడ్లని ఇచ్చేది అవును సో మా దగ్గర కూడా అట్లనే ఉంటుండే పాపం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ నేను నేను అడిగేటుండే అనమాట ఏమా ఏ ఆయన పేరు ఏంటో లేదో ఉంటుంది ఏం తీసుకొచ్చినావు అన్నము ఆలుగడ్డ కూర అని చెప్పేసి అనేది నాకు ఆలుగడ్డలు అంటే చాలా ఇష్టం ఆలు ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు ఒకేసారి వంద కిలోలు కొనుక్కుంటారు ఆలుగడ్డ అప్పుడు చాలా తక్కువ రేట్ అనమాట ఏమిది ఉల్లిగడ్డ వేసి ఒక పది పదిహేను ఆలుగడ్డలు వేసి అందులో ఉప్పు కారం వేసి దిస్తే అయిపోతుంది తక్కువ రేటు కదా తక్కువ రేటు కదా యా దగ్గర పాపం అట్లా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలుగడ్డ కూర అది ఇది తింటుంటే సరే ఇక అది వేరే విషయము ఓకే అండ్ బాలల హక్కుల దినోత్సవం అంటే బాలల్ని చక్కగా మనం స్కూల్కి పంపించాలి పిల్లల్ని ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో మనకు మధ్యాహ్న భోజనం వచ్చేస్తుంది సన్న బియ్యం వస్తున్నాయి స్కూల్లో కూడా మంచిగా గుడ్లు పౌష్టికాహారము ఇంకా కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే రోజుకొకటి పెడుతున్నారు అనమాట ఆ దోశ ఈ దోశ అని రకరకాలుగా మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా పెట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి స్కూళ్ళల్లో స్కూల్కు పిల్లోడు చక్కగా వెళ్ళిపోతే పదిహేను వేలో పదహారు వేలో ఇస్తున్నారు వేరే వేరే రాష్ట్రంలో సో మంచిగా ఆ విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది సో బాలల హక్కులను మనం ఎప్పుడు కూడా కాల రాయకూడదు సో చిన్నపిల్లల్ని పనిలోకి అస్సలు పెట్టుకోవద్దండి అండ్ మోర్ ఓవర్ చిన్నపిల్లలను మనము ఈ షాప్లోకి పంపియద్దు యా దగ్గర అవునండి పంపియద్దు అరే ఇటు రారా బిడ్డ పో ఇక షాప్లో నవజీవాన్ని బీడేలా కట్టదేపో ఒకటి అనగానే అడిగి పోయి సేటు ఒక నవజీవన్ బీడీలా కట్టియవా అనగానే మనకు అలవాటు ముక్కు దగ్గర పెట్టి చూసే అబ్బా ఎంత మంచిగా ఉంది చక్కగా మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు సేటు ఒక నవజీవన్ బిడ్డలు కట్టియరా అని చెప్పేసి తీసుకొని పోయి ఆ స్కూల్ వెనక్కి వెళ్ళేసి అలా కాల్చుకున్న సందర్భాలు వాడు మా స్కూల్లో అటెండర్ వాడు చూసి వాడు మా హెడ్ మాస్టర్కి చెప్పిండు మా మామ వేసి బీడీలు తాగుతుండ ఓకే జయ గారు వచ్చేసారు హలో జయ గారు సార్ బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీకు మొత్తం అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ లో అన్ని రెడ్ మార్కులు పెట్టాను నేను అవునా ఎందుకట స్కూల్కి రావట్లేదు కదా మీరు ఈ రోజు మీ హక్కులు ఈ రోజు మీ హక్కులు గుర్తొచ్చి వచ్చారు మరి ఎస్ ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు వాళ్ళు కార్డ్స్ ఇస్తారు కదా క్యాపులు ఇస్తారు క్యాపులు టీషర్ట్లు మంచిగా జెండాలు 
మాకిస్తారనమాట చిన్నప్పుడు నాకు తెలియక అన్ని జెండాలన్నీ కూడా తెచ్చుకునేది నేను ఏమే యా దగ్గర గుర్తుందా నీకు ఎందుకంటే అప్పుడు ఎలక్షన్స్ లో క్యాప్ ఇచ్చేవాళ్ళండి ఆ క్యాప్ల కోసం ఉన్న కూడా పోయే వాళ్ళం అండి దాని వెనుకనే పోయేటో నేను వాడు క్యాప్ ఇచ్చేంత వరకు పోయేటోన్ అనమాట అట్లా గ్యాప్ లేకుండా అంటే బండి అని కురికేవాడిని ఇంకా లాస్ట్ కు వాడిన బాధ చూసి ఒక ఒక్క క్యాప్ ఇస్తే సార్ సార్ మా తమ్ముడు కూడా ఒకటి ఇయ్యండి సార్ ప్లీజ్ సార్ తమ్ముడు లేరేవో లేరు రెండు నేనే పెట్టుకుంటే సో అలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రామాల్లో ఈ ప్రచార వ్యవస్థ ప్రచార విధానాలు కూడా అన్ని చేంజ్ అయిపోయాయి ఒక సింపుల్ ఒక వ్యాన్ వస్తుంది వ్యాన్కి వెనకాల ఎల్ఈడి టీవీ ఒకటి వేసేస్తున్నారు ఆయన చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆయన మేనిఫెస్టో జస్ట్ టీవీ ఆన్ చేసి టీవీ ఆన్ చేసి దానికి ఒక మైక్ పెట్టేస్తున్నారు అది మంచిగా అంత ఊరంతా కూడా తిరుగుతుంది అనమాట సో అలా ఇక్కడ మా వీధిలో మా వీధిలో ఈ ఏదో ఉల్లిపాయలు అవి తోపుడు బాయిలు వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు అరవకుండా మైకుల్లో అర్పిస్తున్నారు అంటే వన్ టైం రికార్డ్ ఆ టైప్ లో ఉల్లి మీరు చెప్పింది బాగుందండి నిజమే కదా ఎందుకు మనం మాట్లాడదాం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి అంతా డెఫినెట్ గా ప్రజలు కూడా చాలా తెలియకలో అయిపోయారండి ఎందుకంటే ఎందుకు తెలియక అంటే ఈ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి ప్రజల్లో చాలా మార్పు వచ్చేసింది కారణం ఏంటంటే పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే కారణం సోషల్ మీడియా సో ప్రతి ఒక్కరు వాట్సాప్ వాడుతున్నారు వాట్సాప్ లో వీడియోస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్టా వాడుతున్నారు మొన్న మా పెద్దమ్మ నాకు ఇన్స్టాలో రిక్వెస్ట్ పెట్టింది నేను ఏంది ఇది ఎట్లా ఏంది అని చెప్పేసి నేను ఇమ్మీడియట్గా మా మా చెల్లె కాల్ చేసిన ఏంది అమ్మ పేరు మీద ఇన్స్టాలో ఉందంటే చాలా యాక్టివ్ ఉన్నాయా ఈ మధ్య అమ్మ కూడా అవి అట్లా తయారైనరు మన వాళ్ళందరూ కూడా సో అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది అనమాట యాదగిరి ఈసారి ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారో తెలుసా ఎక్కడ సార్ మన దగ్గర మన తెలంగాణలో ఎవరు గెలుస్తారో తెలుసా అంటున్నా ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళే గెలుస్తారు యాదగిరి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి ఏమన్నా ఉందా ఈ రోజు క్వశ్చన్ ఏదైనా అడుగుతావా క్వశ్చన్ అడగాలా అడుగో సార్ చూద్దాం మెల్లగా మంచిది లయబద్ధంగా ఉన్నది అడుగు హైదరాబాద్ లో తాళం వేస్తే అమెరికా వాళ్ళు తాళం తీసారా అమెరికా వాళ్ళు తాళం తీస్తారా వాళ్ళు ఏదైనా తీయగలరు వాళ్ళు ఒక తాళమే కదా ఎటువంటి చిక్కుముడునైనా కూడా ఇప్పగలరు వాళ్ళు చూద్దాము యాదగిరి ఒక మంచి పాట ఒకటి ప్లే చేస్తా నీకు ఓకే అమెరికా నుండి మన వాళ్ళ ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఒకప్పుడు ఎవరైనా వస్తే నాకు చెప్పేది కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తున్నారో ఎప్పుడు ఎందుకే ఎందుకు ఏం కావాలి నీకు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మా తమ్మును బిడ్డ ఉంది రేడియో పంపిస్తాను అంటుంది ఎవరన్నా చెప్పమంటుంది రేడియోనా 
మీ తమ్మును బిడ్డ రేడియో ఇక్కడ దొరుకుతుంది కదానే అమెరికా రేడియోనే కావాలి ఇప్పుడు మా చిన్న పాకెట్ రేడియో పంపింది ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి వింటున్నా కానీ ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఫోన్ అనే వింటున్నాం కదా అది ఎప్పుడన్నా సమయం ఫోన్ బేయాలని సమయం పేరు కూడా దాన్ని తినొచ్చు అవునా సరేనా అది ఒకవేళ ఉంటే నాకు ఇంప్రెషన్ మాట్లాడతాం కదా అప్పుడు ఇస్తా ఇంప్రెషన్ ఇస్తా డెఫినెట్ గా జయ గారు ఇంప్రెషన్ అంటున్నారు ఏం ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాలో అర్థం కావట్లేదు ఏమండి సమాచారం తెలియజేయమంటున్నారు ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకవేళ వస్తుంటే కనుక ఇవన్నీ పెద్ద ప్రాసెస్ కదా మరి ఇప్పుడు కుదరకపోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇండియా రేడియోకి అమెరికా రేడియోకి ఒక సంబంధం ఉన్నా తెలుసా నీకు తెలీదండి ఆకాశవాణి అంటే అది పలుకుతుంది కాబట్టి వాణి అంటాం నాకు అంతే తెలుసు అండి నాకు కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదు మన వాళ్ళని ఏమన్నా అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాను డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జయ గారు సూపర్ అండి మీరు అసలు వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అయితే ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే విలేజ్ లో చాలా గమ్మతగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఆరు తులాల బంగారం ఉందనుకో ఇంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం దాన్ని కదా ఏమండి ఏంటి ఈ ఆరు తులాల బంగారం ఉంది కదండి దీని దీన్ని ఎక్కడ పెట్టేది ఇక్కడ పెట్టేదంటే నీ బీరువా ఉంది కదా అందులో పెట్టేసుకో కాదు నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది మళ్ళీ మనం ఊరు వెళ్తే ఎవరన్నా వస్తే ఎట్లా మెడలు వేసుకో మెడలు వేసుకుంటే చైన్ స్నాచర్స్ ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ అవుతున్నారట ఇది ఏమిటించినే ఓ నేను వేసుకో కాదు ఇది ఏం చేద్దాం అంటే టెన్షన్ ఆరు తులాల బంగారం అంటే మధ్య తరగతి వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అంటే పెద్ద అమౌంట్ అటువంటిదే బ్యాంకులో దాచుకుంటాం మనం అరవై తులాల బంగారాన్ని ఇంకెంతగా దాచుకోవాలి ఓకే అటు ఎందుకు పోయినావు ఆ వాడలోకి ఎందుకు వెళ్ళావు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు నువ్వు అసలు ఎప్పుడు చూసినా వాట్సాప్లో ఆన్లైన్లో ఉంటున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఏమైంది ఎంగే వచ్చింది ఏంది ఇవన్నీ అనుమానాలు కాదు ప్రేమ అలాంటిది ఈ ప్రేమ ఎస్ అది లింగమావ సూపర్ మావను అసలు ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి చక్కగా పాట రాసుకుంటున్నారు వాళ్ళకు నచ్చిన రీతిలో పాట రాసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు లేదంటే అక్కడే రికార్డింగ్ స్టూడియోకి వెళ్తున్నారు పాట పాడుతున్నారు దానికి మ్యూజిక్ రెడీ అయిపోతుంది యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తున్నారు ఒకప్పుడు సింగర్ కావాలంటే చాలా కష్టం సింగర్ కావాలంటే ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎవరు ఎక్కడ పాడాలి ఓకే అండ్ ఎవరు పాట రాస్తారు ఎవరి మ్యూజిక్ కొడతారు ఏంటి అనేది ఇవన్నీ రకరకాల ఆలోచనలు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళి అదేదో రాజా సినిమాలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి సార్ అది అటువంటివి లేవు ఇప్పుడు మీకు నిజంగా పాట పాడాలంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ మీరు పాట పాడతా అని చెప్పండి నేను చూసుకుంటాను మొత్తం జబర్దస్త్ పాట పాడిస్తాను మీతోటి ఓకే రాపిస్తున్నా ఒక మంచి పాట రాపిస్తున్నా డెఫినెట్గా మీతోటే పాడిస్తుంది ఓకే యా సో మహేష్ గారు ప్రమోషన్ కావాలి అంటే డెఫినెట్గా వచ్చేస్తుంది ప్రమోషన్ ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆఫీస్కి వస్తేనే ప్రమోషన్ అని చెప్పేసి అమెజాన్ ఒక రూల్ పెట్టిందనమాట తమ ఉద్యోగులను తిరిగి ఆఫీసులకు రప్పించడానికి అమెజాన్ సంస్థ కొత్త రూల్స్ 
పెడుతోంది వారానికి కనీసం మూడు రోజుల ఆఫీస్కి వచ్చిన వారికి ప్రమోషన్లు ఉంటాయి లేదంటే ఉద్యోగులు తమ పదోన్నతి అవకాశాలను తగ్గించుకుంటారని చెప్పేసి ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీనిపై ఉద్యోగుల నుంచి ఒక మిశ్రమ స్పందనం వస్తోంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితేనే జాబ్ చేస్తామని పలువురు చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ కొంతమంది జాబ్కి రిజైన్ చేసినట్లు వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట సో వర్క్ ఓరియంటెడ్ అంటే మనం ఈ కంపెనీలో కొనసాగాలి ఈ కంపెనీ మనకు కంఫర్ట్గా ఉంది కొద్ది రోజులు సస్టైన్ చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ జాబ్ చేస్తే చాలు అనుకున్న వాళ్ళు సరే ఏమున్నది ఆఫీస్కి వెళ్తే ప్రమోషన్ కదా వచ్చేది ఇంట్లో ఏంది అదే హాలు అదే బెడ్రూము అదే కిచెను ఓకే అదే ఆఫీస్ రూము అదే సరౌండింగ్సు కాదు ఆఫీస్కి వెళ్తే కాస్త రిలాక్స్గా పోయేటప్పుడు మంచి బస్సు బస్ మంచి బస్సులు చూడవచ్చు కార్లు చూడవచ్చు పెట్రోల్ పోయించుకోవచ్చు గ్యాస్ కొట్టించుకోవచ్చు మధ్యలో మనకి ఇష్టమైన తీరవచ్చు మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీ పెట్టినారు హలో హలో మామా గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారండి చాలా బాగున్నానండి ఇంకా బెంగళూరులోనే ఉన్నారా వచ్చేసారా బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాము హైదరాబాద్ నుంచి నెల్లూరుకు వచ్చాను మామా గారు అవునా హైదరాబాద్ వచ్చారా వచ్చానండి అయ్యో మరి మా స్టూడియోకి రాకపోయారా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు వస్తానండి కొంచెం బిజీలో అవునా మీరు రాందే నయం ఎందులేండి అంటే మీరు లేరనే కదా అక్కడ నేను లేనండి ఓకే సో ఏంటి ఎలా ఉంది మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ పాపం వైజాగ్ లో నాకు మార్నింగ్ మార్నింగే ఒక చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం తెలిసింది ఒకేసారి యాభై పడవలు కాలిపోవడం ఏంటండి అక్కడ ఏం జరిగింది పడవలు కాలిపోవడం ఏంటండి ఈ సీజన్ లో ఓహో మొన్న దీపావళికి ఏమైనా జరిగిందండి అలాగా ఏమండి వరల్డ్ వైడ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఇంకా వైజాగ్ గురించి తెలియపడు వైజాగ్ లో ఏమైందంటే ఈ హార్బర్స్ ఉంటాయి కదా పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదండి వాళ్ళు చేపల వేటకు వెళ్ళేసి మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేసి ఒక దగ్గర తాడుతో కట్టేస్తారు వాటిని ఈ చేపలకు వేటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉల్లిగడ్డలు టమాటాలు బియ్యము ఉప్పు పప్పు ఒక గ్యాస్ ఇవన్నీ అక్కడ పెట్టుకుంటారు అలాగే వీలుంటే కొంచెం కిరోసినో ఏదో ఒకటి తీసుకొని పోతారు అందులోకి వండుకుంటారు వేటకు వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత సముద్రం మధ్యలో కొద్ది దూరం అంటే ఎక్కువ దూరం అని కాదు ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు సముద్రంలోకి వెళ్ళేసి ఒక వల వేసేస్తారు చాలా పెద్ద వల అది సో ఆ వలలో అన్ని ఇట్లా ఒక ఏడెనిమిది మంది ఆ వల వేసిన తర్వాత వలలో చేపలు ఏమన్నా చిక్కితే మళ్ళీ ఆ వల పై గుంజేసిన తర్వాత అందులో చేపలు ఉంటాయి కదా కొన్ని పాములు అవి ఇవి పడుతుంటాయి ఆ పాములన్నీ కూడా అల్లో అందులోనే పడేసి కొన్ని విషపు సంబంధించినటువంటి చేపలు ఉంటాయి అందులో పడేసి ఇక వీళ్ళు అందులో గ్యాస్ పెట్టుకొని అందులో అన్నం వండుకొని చేప డెఫినెట్గా చేపల కూర ఉంటుంది లేదంటే చికెన్ ఏదో వండుకుంటారు అట్లా అయితే వాళ్ళు ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఆ గ్యాస్ అవన్నీ అట్లనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే చేపలకి వెళ్ళాలి కదా చాయ్ పెట్టుకుంటారు చలి పెడుతుంది కదా అని చెప్పేసి అయితే ఈ క్రమంలో మొన్న ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇండియా మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు ఒక అక్కడ ఒక నలుగురు ఐదు పిల్ల పిల్లలు పార్టీ చేసుకున్నారట ఈ పార్టీ చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో పిల్లలు అక్కడ తాగారు తాగిన తర్వాత మంట మంట రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కడో సిగరెట్ తాగారాడ సో మరి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి మంటనైతే రా రాజుకోదు కదా సరే అని చెప్పేసి అక్కడ ఏదో గొడవ అయిందా లేకుంటే ఏమైందో మొత్తం కదా ఈ సిగరెట్ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అంటుబడేసి ఒక ఒక బోటుకు నిప్ అంటుకుంది ఒక బోటుకు నిప్ అంటుకోగానే మిగతా బోట్లు కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయి అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారు అరే బోటుకు నిప్ అంటుకుంటుంది ఎట్లా ఎట్లా సరే ఈ బోటు ఒకటి కాలిపోయినా మిగతా వాటికి కొంచెం సేఫ్ కదా అని చెప్పేసి ఈ బోటు తాడును కట్ చేశారు ఈ తాడును కట్ చేయగానే ఈ ఈ బోట్ వెళ్ళేసి మిగతా యాభై బోట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇది ఒక్కదానికొకటి వరుసగా ఒకటి దానికొకటి అంటుపెట్టుకుని మొత్తం యాభై బోట్లు తగలబడ్డాయి ఒక్కొక్క బోటు వాల్యూ వచ్చేసి యాభై లక్షలు ఇప్పుడు యాభై కుటుంబాలు అంటే 
ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఓ పది మంది ఉంటారు కావచ్చు ఓ ఐదు వందల మంది వాళ్ళని నమ్ముకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు పైసలు తెచ్చుకున్న డైలీ ఫైనాన్స్ కట్టుకోవాలి ఇటు జీవనోభృతి కావాలి ఇటు డబ్బులు లేవు బోట్ బోటు కాలిపోయింది పోని బోటుకి ఏమన్నా వీళ్ళు ఎక్స్గ్రేషియా ఏమన్నా ఇస్తున్నారా లేకుంటే ఇన్సూరెన్స్ ఏమన్నా చేయించుకున్నారంటే అవన్నీ తెలియదు వాళ్ళకి అక్కడ సో చిన్న ఆకతాయలు చేసినటువంటి పని ఈ రోజు ఒక అరవై మంది డెబ్బై మంది మత్స్యకారుల జీవితాల్లో చీకట్లు అలుముకున్నాయంటే చాలా బాధ వేసింది మార్నింగే చూశాను చూసిన తర్వాత అరే ఎట్లా ఏంటి ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆదుకుంటే బాగుండు వీళ్ళను అనుకున్నాను జగన్ గారు ఇంతముందే చెప్పారనమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ రాయితీ ఇస్తాను అంటే మీరు ఒక ఇరవై వేలు ఒక రెండు లక్షలు ఇవ్వండి మిగతాయి మేము గవర్నమెంట్ అరేంజ్ చేసి మేము ఏదో ఒకటి చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఏదో భరోసా ఇచ్చాడు బట్ ఏదేమైనా బాధనే కదా అవునండి ఇప్పుడు వాళ్ళ చిన్న చిన్న కుటుంబాలు కష్టపడి పాపం వేటకెళ్ళి సంపాదించుకుంటున్నారు అది కూడా మా అమ్మ గారు వాళ్ళకి ఏం పెద్ద పెద్ద లాభాలు ఏమి ఉండవండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఓనర్ తరపున వెళ్ళి వేట చేసుకుని వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇచ్చేయాలి అవి వీళ్ళకి ఇంత అని ఇస్తారు అంతే వాళ్ళకి ఏం పెద్ద పెద్దగా సంపాదించేది ఏమి ఉండదు చిన్న కుటుంబాలు ఇవన్నీ నాకు పరిచయమే గుర్తొచ్చిందండి <laughs> లండన్ లో ఒక విస్కీ బాటిల్ వేలం వేసారట అంత స్పెషల్ ఏంటండి ఆ విస్కీ బాటిల్ ఒకటి వేలం వేస్తే ఇరవై రెండు కోట్ల యాభై లక్షలకు బలికిందటండి అది లండన్ లో నిర్వహించిన వేలంలో ఒక విస్కీ బాటిల్ అత్యధిక ధర పలికి ఆశ్చర్యపరిచింది తొంభై ఏడేళ్ల క్రితం మెకలాన్ కంపెనీ తయారు చేసినటువంటి సింగిల్ మాల్ట్ విస్కీ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్లకు అమ్మడైపోయింది మెకలాన్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఈ విస్కీని తయారు చేసింది అరవై ఏళ్ళు నిల్వ చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నలభై బాటిల్లు నింపింది కాగా వాటన్నింటిని అమ్మకానికి పెట్టలేదు కొన్నింటిని మెకలాన్ కస్టమర్లకు మాత్రమే అందుబాటులోకి ఉంచింది సో ఇప్పుడు మన మన భావితరాలు మన పిల్లలు వాళ్ళు బాగుపడాలంటే మనం బంగారం అది ఇది ఏం కొనాల్సిన అవసరం లేదండి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఒక పది పోతే ఓని పో పోతే పోని అండి ఇప్పుడు కొన్ని విస్కీ బాటిళ్ళు మంచిగా భూమిలో బాత పెట్టేసి ఆ పిల్లలకి చెప్పాలన్నమాట ఇంకో విస్కీ బాటిల్ పెట్టి ఒక వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఒక్కొక్క దానికి మినిమం ముప్పై నలభై కోట్లు వస్తుంది బిడ్డ హాయ్ ప్లేస్ అన్ని వేసి ఓకే అయితే మామయ్య గారు మీరు ఈ విషయం చెప్తున్నారు కాబట్టి భార్య భర్త గురించి నేను చెప్తానండి చెప్పండి అది భర్త ఇంటికి వస్తాడు కాముగా భార్య పెట్టింది భోజనం చేస్తాడు కాముగా వెళ్ళి పడుకుంటాడు భార్య కూడా భోజనం ముగించుకొని వచ్చి పడుకొని ఉంటది అతను అటువైపు పడుకుంటాడు ఇతను ఈ ఇటువైపు పడుకుంటాడు భార్య మనసులో పలు అనుమానాలు ఏంటి అసలు మాట్లాడలేదు నాతోటి నేనేం తప్పు చేశాను నేను అందంగా నేనా నేను నచ్చట్లేదా ఆయన లేకపోతే ఆయన మనసులో ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇంకా ఆయన అంత మౌనం ఎందుకు అనేసి బాధపడుతూ ఉంటుంది భర్త మనసులో ఒకటే ఆలోచన ఏమన్నా ప్రశ్నించదా నన్ను నా నోరు విప్పి మాట్లాడలేదా చేస్తుందా సుజన సృజన నాతో మాట్లాడకపోతేనే బాగుంటుంది ఈ రోజు అని ఒకటే ఆలోచన ఒకవేళ తను వేసిన నేను ఆన్సర్లు చెప్పాల్సి ఉంటే ఎక్కడ నేను నోరు తెరిస్తే నేను తాగే తనకు తెలిసిపోతుందో కదా వద్దు మా ఆవిడ నాతో మాట్లాడుకుందా ఎవరి సూపర్ అండి చాలా మంచి జోక్ వినిపించారండి నిజంగా కూడా సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఏమైనా పాట వింటారా చెప్పండి బండికి వస్తాడు అవన్నీ సూపర్ హిట్ కదా సిమ్రాన్ 
ఎప్పుడు ఏదో అంటారండి అయి తాతం పోతే జాతమా ఏం చేస్తారు మహా అంటే కొడతారు కొట్ని తిడతారు అరే ఏమున్నదండి అందంగా ఉన్న వాళ్ళని అందంగా ఉన్నారు అని చెప్పి సెనటోలు తప్పేంటి నాకు అర్థం కాదు ప్రపోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది తొందర తొందరగా మాటలు కలుపుతున్నారు మొన్న ఎవరో ఎక్కడికో వెళ్ళాను నేను ఆఫీస్కి మహేష్ గారు మా టీమ్ లీడ్ ఉన్నారండి లోపల షీ వాంట్స్ టు టాక్ టు యూ అంటే ఓకే బాగుంది టీమ్ లీడ్ చూడడానికి అన్మ్యారీడే అనుకుంటాను సరే ఏదో ఒకటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ విషయంలో వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మహేష్ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు అన్నది మ్యామ్ నేను చేయనటువంటి పని లేదండి అన్నీ చేస్తాను నన్ను ఎవరు అంటుండే మల్టీ టాలెంట్ అండి అది ఐ డో ఆల్ థింగ్స్ మ్యామ్ రేడియో జాకీ కావాలంటే చేస్తాను మార్కెటింగ్ కావాలంటే చేస్తాను డబ్బింగ్ కావాలంటే చేస్తాను నన్ను క్రియేటివ్ మేనేజర్గా ఇచ్చినా చేస్తాను ఎనీథింగ్ అండి మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నాను నేనేమన్నాను తెలుసా మేడం తోటి మీరు అందంగా ఉండడం కాకుండా మీరేం చేస్తుంటారు మేడం అన్నాను తెదిడితది లేకుంటే పడిపోవాలి పడిపోవడం చాలా కష్టం ఓకే సో మరి నిన్నైతే మనసు ఏం బాగాలేదు యాక్చువల్గా అరే ఎట్లా ఏంది ఏం చేద్దాము ఇన్ని ఇన్ని రోజులు అసలు మ్యాచ్ లేదో టైం దొరికినప్పుడు అలా చూస్తూ ఉండేవాడిని బట్ ఇండియా అలా మెల్లమెల్లగా 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 స్క్రో స్కోర్ అలా వెళ్తున్న కొద్దీ ఏం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది ఎక్కడ వాళ్ళు ఎందుకంటే దాని వెనకాల కోచ్ ఉంటాడు అండ్ బీసీసీఏ ఉంటుంది అండ్ సచిన్ గారు చెప్తూ ఉంటారు అండ్ మిగతా టెండూల్కర్ వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి ఆస్ట్రేలియా ఫస్ట్ బ్యా బ్యాట్స్మెన్ ఇతను వస్తాడు సో అనుకున్నటువంటి మైనస్ ఇది వాడిని ఇలా అటాక్ చేయండి ఈ విధంగా అటాక్ చేయండి ఫస్ట్ బౌలింగ్ వీడికి ఇవ్వండి సెకండ్ బౌలింగ్ ఇలా ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారు బట్ ఎక్కడో బెడ్స్ కొట్టేసింది అది గెలుపోటములు కామన్ కానీ నూట నలభై కోట్ల భారతీయుల హృదయాలను మాత్రం గెలుచుకున్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఓడిపోగానే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే మాట ఇదే హృదయాలని గెలుచుకున్నారు అది ఇది ప్రతిదీ మన చేతిలో ఏ ఉండదు కదండి ఒకసారి గెలుస్తాం ఒకసారి ఓడిపోతాం అప్పుడు నా టైం అయ్యాక వెయిట్ ఫర్ మై టర్న్ అయితే క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత ఓటమి అభిమానులను చూపించినటువంటి ప్రభావం అంతా ఇంత కాదు నేడు కూడా అదే బాధలో ఉన్నారని చెప్పేసి చాలామంది పరిస్థితి ముందుగానే ఊహించినటువంటి ఒక సంస్థ తమ ఉద్యోగులకు ఈరోజు హాలిడే ఇచ్చిందనమాట గురుగ్రామ్కు చెందినటువంటి మార్కెటింగ్ కంపెనీ నిన్నటి బాధ నుండి కోలుకునేందుకు సెలవు తీసుకోండి అంటూ ఈరోజు ఉదయం తమ ఉద్యోగులకు పంపినటువంటి మెయిల్లో తెలిపిందనమాట దీనిపై ఓ ఉద్యోగి పెట్టినటువంటి పోస్టు వైరల్ అవుతోంది సో డెఫినెట్గా అంటే ఇలా ఇటువంటి డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అంటే ఆ కంపెనీ ఓనర్ చాలా మంచి క్రికెట్ లవర్ అన్నా ఉండాలి ఓకే లేదంటే వాళ్ళ భార్య బాధపడుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే భార్యను ఓదార్చాలంటే ఉంటుంది కదా అండ్ అలాగే అభిమానులు ఇందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా అరే బాధతో ఉన్నారు వర్క్ చేయలేరు ఇంకా క్రికెట్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు మూడంతా ఆఫ్ అయిపోతుంది పొరగాళ్ళకి ఒక రోజు లీవ్ ఇచ్చేస్తే ఆ బాధ నుండి బయటపడితే 
చక్కగా మళ్ళీ రేపటి నుంచి వచ్చి వర్క్ చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి లీవ్ ఇచ్చేసిందట కంపెనీ ఆ కంపెనీని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి కంపెనీ ఉద్యోగుల పనితనం కాకుండా ఉద్యోగుల మనస్తత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి కంపెనీ మాత్రం డెఫినెట్గా బాగుపడుద్ది డెఫినెట్గా నేనున్నాను నేనంటే మీకు తెలుసుగా నడిస్తే చాలు నాకు ఓకే ఎనివే ఇక దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము ఆనంద్ మహేంద్ర కూడా చెప్పాడనమాట బాధ తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్పేసి సో ఈ ఏఐని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు మనం నమ్ముకోవద్దు మనం నమ్ముకోవద్దు ఈ మధ్య నేను కూడా రకరకాలుగా ఊరికని వాట్ ఈజ్ ఏఐ అది ఇది అని చెప్పేసి చూశాను చూస్తే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చేసింది అనమాట బట్ ఏఐలోకి వెళ్ళేసి హుయిజ్ మామా మహేష్ అని కూడా నాకు వచ్చా ఈ స్నాప్ చాట్లో కొని ఎక్కడైనా కానీ ఏఐలోకి వెళ్ళేసి హుయిజ్ మామా మహేష్ అని కొట్టండి ఓకే అంటే భవిష్యత్తులో ఏ ఇదే హవా అని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు ఆ సంగతి ఏమో కానీ దీన్ని నమ్ముకున్నటువంటి యుఎస్లో ఒక లాయర్ ఉద్యోగం పోయింది పని ఒత్తిడి వల్ల బేకర్ లా గ్రూప్కి చెందినటువంటి జాక్రియా క్రాబెల్ చార్ట్ జీపీటీని ఉపయోగించాడు టైంకి పని పూర్తి చేసి కొలరాయిడో కోర్టులో ఫైల్ చేశాడు అయితే చార్ట్ జీపీటీ అసలు లీగల్ డేటా బేస్లోనే లేదని తప్పుడు కేసులను రెఫరెన్సులుగా పేర్కొందనమాట క్యాబినెట్ ఇది గమనించకపోవడంతో అతని ఉద్యోగం ఊడిపోయింది సో ప్రతీదీ మనం దాని మీద మనం నమ్ముకోవద్దు ఎందుకైనా మంచిది అటువంటి ప్రయత్నాలు ఏం చేయకండి ఓకే అండ్ గూగుల్లో రకరకాల సీఈఓలు చేంజ్ అవుతున్నారు ఓకే హైదరాబాద్లో దోషాలో ఒక బొద్దింకబడింది మీరు హైదరాబాద్లో ఏమైనా హోటల్లో భోంచేసేటప్పుడు కాస్త చూడండి ఫస్ట్ ఇవ్వగానే టక్ 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 తినడం కాదు ఫస్ట్ అందులో బొద్దింకలు ఉన్నాయా లేదు చూసి తినడం ఓకే అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో రకరకాల పరిస్థితులు చలి అండ్ ఎన్నికల్లో చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు రకరకాల వాళ్లకు బట్ ఏం లేని వాళ్ళ వాళ్ళకు కడుపు నిండా భోజనం మాత్రం పెడుతున్నారు అందరూ భోజనం పెడుతున్నారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎమ్మెల్యే ఆ ఊర్లో ఈరోజు అందరికీ ఈ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అందరికీ మామా మహేష్ గారు చికెన్తో భోజనం పెడుతూ ఉన్నాడు మీరంటే నాకు ప్రాణం మీరంటే నాకు ప్రేమ మీ అభిమానం మీ 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 ఓటు నాకు కావాలి రండి చక్కగా వచ్చి భోం చేయండి అని భోం చేసేటప్పుడు ఏమండి సుధా గారు బాగున్నారా పిల్లలు బాగున్నారా అందరు బాగున్నారా మీ ఓటు మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా వేయాలి మీరు బ్యూటీ పార్లర్లు పెట్టారు చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకా దానికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు ఏమన్నా ఉంటే నేను ప్రభుత్వం నుండి తప్పకుండా ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ మీరు పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు భోజనానికి వచ్చారు నిజంగా నేను పెళ్లి చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఈరోజు సో చక్కగా భోం చేయండి అయ్యో ఇంకో ఇంకొక వచ్చి తినండి పర్లేదు అని అందరికీ చికెను మటన్తో భోజనాలు పెడుతున్నారు నాకు అనిపిస్తుంది ఏం లేని వాళ్ళు ఉంటారు ముసలి తాతలు ముసలమ్మలు కొడుకులు ఉండి దూరం అయిపోయి కొడుకులు ఉండి అనాథగా ఉండి కొడుకులు ఎక్కడో ఉండి ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఓ ఎలక్క అవు ఆడ స్కూల్ దగ్గర భోజనాలు పెడుతున్నట్ట దా పోదాం అని ఇంకనే కట్టె పట్టుకొని అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ బిడ్డ కొంచెం అన్నం పెట్టవా అట్లీస్ట్ కడుపు నిండా అన్నం అయితే తింటూ నెలకు ఓ రెండు వేల రూపాయల పింఛన్ అయితే వస్తుంది సార్ ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి సుధా గారు ఉన్నారు హలో సుధా గారు హాయ్ మామా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ చాలా రోజులైంది మామా మీతో మాట్లాడి చాలా రోజులైంది కదా ఒక రెండు మూడు నెలలు అయిపోయిందేమో నెక్లెస్ ఎలా ఉంది నెక్లెస్ సూపర్ ఉంది అదే అదే అంతకు పెట్టుకున్నాను అందరికి తెలియాలని చాలా మంది నక్లెస్ ఎలా ఉందో తెలియాలనుకోని మెడల్ చేసుకుంటారు నువ్వు ఏకంగా స్కైపీకి డీఫీనే పెట్టేసావు కొత్తగా చేయించుకున్నావా ఎక్కడ దీని గురించి చెప్పండి చూద్దాం సరదాగా మామా దాని గురించి చెప్పండి సరదాగా ఏంటది ఆ డిజైన్ ఏంటి నాకు 
నా నా నెక్లెస్ పాపకి ఇచ్చేసాను మా అమ్మ మ్యారేజ్ లోనే నాకు దాని మీద అలాగ ఉండిపోయింది కోరిక ఉండిపోయింది ఇంకా ఎట్లాగైనా చేయించుకోవాలి చేయించుకోవాలి అనుకుని చీటీ డబ్బులు కట్టాను మా అమ్మ చీటీ డబ్బులు వచ్చాయి ఆ చీటీ డబ్బులు వెంటనే మరి ఆదిచ్చేసాను మా అమ్మ ఎలాగైనా చేయించుకోవాలి మళ్ళీ అనేసి నాకు బాగా కోరిక అదా అది హారం మా మినీ హారం మా మినీ హారము అది కెంపులు వస్తాయి మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న కెంపులు వస్తాయి హారము అలాగ అంత లాంగ్ కాకుండా మినీగా అనేసి ఉంటుంది నాదేమో స్టెప్ గోల్స్ మామ స్టెప్ గోల్స్ హారం అన్ని పాపకి ఇచ్చేసాను చేయించుకుందాం అనిపించింది చేయించుకుందాం నాకు ఇలా చూడగానే బాగా నచ్చుతుంది కదా నేను ఈ హైదరాబాద్ లో అటు ఇటు నేను తిరుగుతుంటే ఈ మలబార్ కంపెనీ వాళ్ళు తమన్నా తోటి ఒక శారీ కొని హోర్డింగ్ వేసారనమాట అసలు ఆ మలబార్ గోల్డ్ నాకు కనిపించట్లేదు ఆమె వేసుకున్నటువంటి మెడలో వేసుకున్నటువంటి ఆ నెక్లెస్ నాకు కనబడతలేదు కానీ ఆ శారీ మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మలబార్ గోల్డ్ అని ఉంటుంది ఆమె తమన్నా ఒక శారీ కట్టుకుంది అనమాట అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఆ శారీ నేను ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ శారీ ఏంటి అని చెప్పేసి నేను ఆ ఫోటో తీసి మన హైదరాబాద్ లో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాను నాకు ఈ శారీ కావాలండి అన్నారు అంటే మహేష్ గారు ఈ శారీ కావాలంటే మీకు వేరే ఆ ప్లేస్ ఉందండి ఆ ప్లేస్ లో దొరుకుతుంది అన్నారు హలో 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 ఇప్పుడు నువ్వు నేను నక్లేజ్ గురి చేపేటప్పుడు నేను నేను లైన్ లోనే ఉన్నాను మన సారీ గురి చేపేటప్పుడు నువ్వు ఓల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయావే హలో సుధా గారు సరే సరే అయితే మాట్లాడు నో ప్రాబ్లం నెక్లెస్ బాగుందా మామా నెక్లెస్ చాలా బాగుందమ్మా కంగ్రాచులేషన్స్ సో మొత్తానికి అయితే అటు చేసి ఆ శారీ దొరకబట్టాను డెబ్బై వేలు అన్నారు నో ప్రాబ్లం తీసుకొని భద్రంగా పెట్టుకున్నాను అలానే ఉంది యా సో ప్రచారంలో డబ్బులు పోగేసుకుంటున్నారు దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలన్నట్లు కొందరు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని డబ్బు సంపాదించుకునేందుకు వేదికగా చేసుకుంటున్నారు ఉదయం ఓ పార్టీ కండువతో సాయంత్రం మరో పార్టీ కండువతో ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు వద్దంటే మొదటికే మోసం వస్తుందనే ఆలోచనతో ఈ విషయం తెలిసి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచార బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నటువంటి నేతలు ఏం చేయలేకపోతున్నారనమాట మంచిగా వాళ్ళు పార్టీ వాళ్ళు వస్తున్నారని కానీ రకాన భుజం మీద ఒక పార్టీ కండువ వేసుకుంటున్నారు సార్ ఊరంతా సార్ నేనే చూసుకునేది కంప్లీట్గా అవునా ఊరంతా నువ్వే చూసుకుంటున్నావా అంతే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకొక నాలుగు ఇంకొక నలభై కుటుంబాలు ఉన్నాయి సార్ ఈ నుంచి పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్లు పోవాలి కొండలు గుట్టలు అవన్నీ ఎక్కిపోవాలి అని చెప్పేసి అనగానే సరే ఇక ఏదో ఒకటి వాళ్ళకు ఓ గొర్రెనో మేకనో ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసే ఐదు వేలో పదివేలో ఇస్తారు అని చెప్పేసి అనగానే టక్కున జబ డబ్బులు జేబులో పెట్టేసుకోరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే సాయంత్రం వీడు జెండా చేంజ్ చేస్తున్నారు సార్ మనదే సార్ అని చెప్పేసి ఇలా సంపాదించుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఓకే కానీ ఏదన్నా సంపాదించుకోండి కానీ ఓటు మాత్రం అమ్ముకోతే ఓకే నాకు మొన్నటి వరకు వరంగల్లో ఉండే ఓటు ఓటు ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చేసింది అమీర్పేటకే వచ్చేసింది సో ఆచి తూచి మన ఊరు బాగుపడాలి మన వాడ బాగుపడాలి మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలి మనం బాగుండాలి అందరు మారుతున్నారు ప్రపంచం మారుతుంది ఆయన నీకు పదివేలు ఇస్తే పదివేలు ఇంటూ ఐదు సంవత్సరాలు మూడు వందల అరవై ఐదు ఒక సంవత్సరానికి ఇంటూ ఐదు కొట్టేసేయండి అప్పుడు పదివేలకు కౌంట్ చేయండి రోజుకి ఎంత పడుతుందో మహా అంటే ఐదు వేలు ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు పది రూపాయలు పన్నెండు రూపాయలు ఈ డబ్బులకు మనం అమ్ముడుపోవద్దుగా డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోండి కానీ రాజకీయ నాయకులకు మాత్రం బుద్ధి చెప్పాలి ఎవరు మంచి మంచి పథకాలు ఇస్తున్నారు ఎవరు పథకాలు అమలయ్యేలా చేస్తున్నారు ఎవరికి ఓటేస్తే మన జీవితాలు బాగుపడతాయి మన జీవితాలు ఆల్రెడీ బాగున్నాయి కానీ భవిష్యత్ తరాల కన్నా మంచి నాయకుడు రావాలి కదా ప్రజలు ఓట్లేసే వాళ్ళు మేక వీళ్ళు గొర్రెలు కాదండి 
ఇప్పుడు లోకం మారింది అని చెప్పేసి మీ ఓటును మాత్రం త్రికరణ శుద్ధిగా డెఫినెట్గా వస్తారు మీ ఇంటికి వస్తారు అక్క అని పిలుస్తారు బావ అని పిలుస్తారు కడుపులో తలబెడతారు తిరుపతి లడ్డు తెచ్చిస్తారు ఇంకేదో తెస్తారు ఇంక ఇటువంటి ప్రలోభాలకు మనం మోసపోవద్దు ఓటు హక్కును మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా విట్లైజ్ చేసుకోండి తెలంగాణ వాసులారా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈసారి ఎక్కడ వేయాలో వాళ్ళకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఆల్రెడీ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక పొలిటికల్ యాడ్స్ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టినా కూడా పొలిటికల్ యాడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అందులో నా వాయిస్ కూడా వస్తుంది ఓకే అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆలయాల్లో కార్తీక శోభ సంతరించుకుంటుంది ఏపీ తెలంగాణలోని శైవ క్షేత్రాలు ఎస్పెషల్లీ లైక్ భద్రాచలం కానివ్వండి శ్రీశైలం భీమలవాడ తిరుపతి అండ్ అమ్మవారు కనకదుర్గ అమ్మవారు ఇటువంటి ప్రధాన ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి వేకోజాము నుంచే ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు కృష్ణ గోదావరి నదుల్లో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేసి ప్రత్యేక పూజలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారనమాట సో ఎక్కడ చూసినా కూడా కార్తీక శోభ చక్కగా ఉంది అందరు కూడా కార్తీక మాసం కదా మంచి డెసిషన్ ఒకటి తీసుకోండి కార్తీక మాసంలో వారానికి ఒక్కరోజు ఉపవాసం చేయండి మార్నింగ్ ఫ్రూట్స్ తినండి ఈవినింగ్ ఫ్రూట్స్ తినండి అన్నం మానేయండి నాలాగా అరే నువ్వు అన్నం మానేయడానికి ఎన్నో చెప్తున్నావు మాకు మాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పింది మేము నవ్వు అయ్యో నిజమండి నైట్ నేను అన్నం మానేసింది నేను ఓన్లీ కబాబ్స్ మరి కబాబ్స్ అయినా ఎలా తింటున్నాను అండ్ ట్రస్ట్ మీ మా ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ అవన్నీ ఉన్నాయి చక్కగా అరిటాకులు తెచ్చుకుంటున్నానండి ఎందుకో కొంచెం సాత్వికంగా తయారైపోయాను నేను మారిపోయాను అనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే నేను ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయాను ఒకప్పుడు పులి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా పులే మీరు ఏదో అనుకునేరు ఇదే ఇదే వద్దంట మీరు ఓకే చక్కగా కొంచెం వేడి వాటర్ తోటి అరిటాకు ప్లేట్ ప్లేట్ మీద మళ్ళీ అరిటాకు వేసుకొని టీవీ అక్కడెక్కడో బెడ్రూమ్లో ఉంటుంది కాబట్టి హాల్లోనే కూర్చొని కింద కూర్చొని పీట కూడా వేసుకోవట్లేదు తెలుసా నేను కింద కూర్చోటు కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాను నేను కెన్ యూ బిలీవ్ కింద కూర్చుంటున్నావు మరి నేను ఎవరు లేపుతున్నారని మీరు మీరు ఏదో అనుకోవచ్చు నన్ను ఎవ్వరు లేపాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఐ ఐ కెన్ ఐ కెన్ స్టాండ్ నైట్ టైం మాత్రం కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాను నేను ఆఫ్కోర్స్ లంచ్ టైం ఆఫీస్లో మనం కింద కూర్చోవడం చేయలేము పిల్లలు చూసి మీరేంటి కింద కూర్చున్నారని బాధపడతాం సో ఎందుకు నేను కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాను ఈ మధ్య అంటే నేలపై కూర్చోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయట ముఖ్యంగా భోజనం చేసేటప్పుడు కింద కూర్చోవడం మేలు అలానే తినే క్రమంలో ముందుకి వెనక్కి కదులుతారు కాబట్టి దీనివల్ల పొట్ట కండరాలు కదిలి జీర్ణ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు కావాల్సినటువంటి రసాలు విడుదలవుతాయట నేలపై కూర్చోవడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది కింద కూర్చొని లేవడం వల్ల కొవ్వు కరుగుతుంది సోఫాలు కుర్చీల్లో ఎక్కువగా కూర్చుంటే వెన్ను నడుం నొప్పి వస్తుందన్నమాట అందుకోసం జస్ట్ కింద కూర్చొని భోజనం చేయండి అలాగా మీకు ఈ నడుము నొప్పి వెన్ను నొప్పి ఉంటే నాకు అప్పుడు చెప్పండి నేను ఒప్పుకుంటా సరే కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తాము బాగానే ఉంది మరి మార్నింగ్ టీ తాగాలనా కాఫీ తాగాలనా ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా టీయే తాగండి లేదంటే నచ్చకపోతే కాఫీ తాగండి లేకుంటే నా అలాగే బుల్లెట్ కాఫీ తాగండి చలికాలంలో మెయిన్గా ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా మనకు టీయో కాఫీ ఏదో ఒకటి ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే మార్నింగే మనం టీ తాగేటప్పుడు చలికాలం ఎక్కువగా ఈ ఈ అనారోగ్య బారిన పడే అవకాశాలు మనకు కోల్ కోల్పోతుంది అంటే ఫిట్నెస్ కూడా కోల్పోతాం అనమాట అనారోగ్య బారిన పడుతూ ఉంటాము దీంతో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది అనమాట 
ఎప్పుడైతే మన బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుందో ఫిట్నెస్ కోల్పోతాం ఇలాంటి సమయంలో బెల్లం టీ తాగితే మంచిది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నిపుణులు ఓకే బెల్లం టీని తాగడంతో శరీరానికి అనేక రకాలైనటువంటి పోషకాలు లభిస్తాయి గ్యాస్ అజీర్తి మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుము తగ్గుముఖం పడతాయి అంతేకాకుండా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బెల్లం టీ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు మీరే మంచిగా బెల్లంలాగా ఉంటారు చక్కగా బెల్లంతో టీ పెట్టుకుని తాగేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే నటి శిల్ప ఆశీర్వద్కర్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండ్ శివాని గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేసుకుంటూ రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్